गुड इवनिंग स्टूडेंट्स सर दिस इज शिवराज दोवानी फ्रॉम मिनी क्लासेस द आज आपण येता 10 वी 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड या घरातला थोडा राहिलेला भाग आज आपण पाहणार आहोत तर रिकॉल करतो थोडंफार रिकॉल करूया आपण ज्यावेळी तो नंगूळ खाली पडलेला असतो मग त्यावेळी लेखकाने काय केलं असतं उचलून आणलेला असतो प्लस त्यांचे आई वडील आणि ते सिस्टर सुद्धा त्या ठिकाणी आले असतात मग पुढे काय होतं बघूया आपण आय टूक द बेबी लॉंग गो टू अवर बॅक यार्ड अँड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोअर इनसाइड द पोल्ट्री खूप मग काय करतो लेखकांना त्या लंगूरला छोट्या लंगूरला काय करतो अगदी सावकाशपणे त्यांच्या पाठीमागच्या साईडला ज्या ठिकाणी पोल्ट्रीचा पिंजरा असतो त्या ठिकाणी जाऊन काय करतात त्याने त्याला अगदी खाली खाली ठेवतात त्याला हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट मार्क्स अँड स्क्रॅचेस मग त्या बेबी लंगूरच्या शरीराला काय झालं असतं की चावलेलं असतं म्हणजे तो तो जो मोठा वांगत असतो त्याला स्क्रॅच केला असतो त्याला चावलेला असतो मग त्याचे मार्क्स त्याच्या पडलेलं असत ब्लड वॉज युझिंग फ्रॉम सम ऑफ दी वाउंड मग त्या शरीराला जखम झालं असतं त्या जखमेतून थोडं जखमेतून काय झालं असतं की ब्लड वॉझिंग होत असतं म्हणजे तो रक्त वाहत असतो रक्त येत असत द बेबी रिमेन मोशनलेस तरी तो तरी पण ते कसं असतं त्या जखम झाल्यामुळं रक्त बाहेर येत असल्यामुळे तो लंगूर जो असतो तो स्थिर असतो म्हणजे मोशन असतो तो त्या त्या लंगूर मध्ये कोणताही एनर्जी नसतं वांद्रामध्ये कोणतंही मुलं नसतं माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द बाउंड अँड स्टॉप द बिल्डिंग मग त्यांचे वडील काय करतात की फर्स्ट एड म्हणजे उपचार करतात त्याच्यावरती उपचार करतात म्हणजे ते जखमीवरती थोडं पट्टी बांधतात मग त्या पट्टीमुळे काय होतं की रक्त वाहायचं थोडं थांबतं आय वॉज रिल्यूड टू फाइंड आउट द बेबी वॉज ब्रेथिंग एवन दो हिज ब्रेथ वेअर शॉलो मग लेखकाने काय करतात की त्याचा श्वास चालू आहे की नाही ते बघतात बघा आय वॉज रिलाइड टू फाइंड रिलाइड म्हणजे फ्री होईल म्हणजे ज्यावेळी लेखकानं त्याचा श्वास चालू आहे त्यांना कळत म्हणजे तो अजून वाहन कसा आहे जीवंत आहे त्यांना समजल्यावरती त्यांना थोडं रिलॅक्स होत मग ते थोडं शांत होतात फ्री होतात स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टील अँड आफ्टर फ्यू शेकी अटेम्प्ट ही सॅट मग लेखकाने काय करतात की त्याच्यावरती थोडं कोल्ड वॉटर म्हणजे थंड पाणी त्याच्यावरती शिंपडतात स्थिर होत मग त्याचं शिंपडल्याने काय होतं तो वाहन लगेच स्थिर होतो स्थिर म्हणजे मुवमेंट हालचाल करावं लागतो मग थोड्या वेळानंतर थोड्या वेळ त्याला शेकी केल्यानंतर म्हणजे थोडा हरवल्यानंतर तू लगेच काय करतो सॅट अप म्हणजे तो उठून बसतो ही वॉज इन स्टोअर ऑफ शॉक अँड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाईक अ लिफ इन द विंड तो खूपच काय झालेला असतो की त्या अटॅक मुळे तो खूप घाबरलेला असतो आणि त्याचं शरीर जसं वारा सुटल्यानंतर झाडावरचं पानं हालतात तसंच त्याचं शरीर काय असतं ट्रेम्बलिंग म्हणजे थोडं तर थरथर थरथर कापत असतो ही इज टू लिटल ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टिअर्स अँड ही स्टार्टेड टू सॉफ विथ मफल्ड क्राय मग लगेच काय करतो तो त्याला जखम झाल्यामुळे तर त्रास होत असतो मग त्याच्यावर लगेच काय करतो तो वेल्ड अप विथ आईज वेल्ड अप विथ टिअर्स म्हणजे तो जोर जोर काय करतो हुनके देऊन हुनके देऊन तो रडू लागतो जस्ट लाईक अ ह्युमन चाइल्ड हु डॉक्टर एक्सप्रेसिंग ट्रॉमा ट्रॉमा म्हणजे बघा ज्या वेळी मुलगा खाली पडल्यानंतर बघा जखम झाले असतं मग तो जखमीमुळे काय होतं त्याला त्रास होत असतं वेदना होत असतं वेदनेमुळे मुलगा रडत असतो हुनके देऊन रडत असतो तशाच प्रकारे हा सुद्धा वाहन काय असतो त्याला त्रास होत असल्यामुळे तो हुनके देऊन हुनके देऊन काय करतो रडू लागतो रडू रडत असतो I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking his stunts bite ma lekhakane kay karta ka tela energy dena sathi mhanje tya wanara la thode energy dena sathi kay karta tela sollela keli tela deta mag to kay karto tasa thar thar te hata madhe gheto an to chau lagto mhanje khau lagto mhanje to to keli kay karto thoda khato my attention was fixed on the revival of the baby langur मग यांनी काय करतात अगदी त्याच्यावरती निरीक्षण ठेवले असतात ऑब्झर्वेशन करत असतात लेखकाने त्या बेबी लंगूर वरचे म्हणजे ते वांद्रावरतीच त्याने निरीक्षण ठेवलेलं असतात सडनली आय हॅड अन अनकॅनी फिलिंग ऑफ बिईंग वॉच मग त्याने थोडं अनकॅनी होत अनकॅनी याचा अर्थ अस्वाभाविक म्हणजे थोडं त्यांना काहीतरी वेगळं त्या ठिकाणी त्यांना जाणवत आय टर्न अवे फ्रॉम दी कूप अँड लुक्ट अप बघा ज्यावेळी ते लेखकाने त्या वांद्राकडे पाहत असतात बेबी वांद्राकडे पाहत असतात मग अचानकपणे त्यांना काहीतरी वेगळं वाटतं वेगळं विलक्षण त्यांना वाटतं मग त्यांनी काय करतात वेगळं वाटल्यानंतर आय टर्न अवे फ्रॉम दी कूप मग लगेच काय करतात त्यांनी त्या पॉल्ट्रीच्या वरनं पाहतात अँड लुकट दे सॅट द मदर लंगूर ऑन दी ऑन अवर किचन रूम मग जसं त्यांनी पाठीमागे फिरतात आणि पाहतात की त्यांनी ते बेबी लंगूर म्हणजे त्या छोट्या पिल्लूचं वानर वानर जे असतं त्या वानराची आई या लेखकांच्या किचन म्हणजे स्वयंपाकगृह असतं त्याच्या छप्रावरती ती आई काय करत असते बघत म्हणजे सगळं हे कृत्य सगळं बघत बसलेली असते 
वॉचिंग एवरी मू आय मेड म्हणजे जे लेखान त्या बेबी नंबर वरती केलेलं असत ते सगळं ते आई काय करते बघत असतील शी सिंपली सॅट देअर क्वाईटली ऍज इफ कन्व्हिन्स दॅट नो हॉर मॉज बिंग डन टू हर चाइल्ड मग ती आई खूप अगदी साधारण अगदी सिंपल मध्ये सगळं हे कृत्य बघत असते मग तिला माहिती असते की म्हणजे त्या वानराला काहीही झालं नाही सिंपली सिंपली सॅड देअर क्वाईटली अगदी शांत पद्धतीने अगदी साधारण पद्धतीने त्या ठिकाणी बसलेलं असत ऍज इफ कन्व्हिन्स दॅट नो हॉर मो वॉज बिंग डन टू हर चाइल्ड म्हणजे त्याला वाटत असते की आता लेखकानं त्या वानराला म्हणजे त्या बेबी वानराला काही करणार नाही म्हणजे धोकादायी करणार नाही असं त्या आईला माहित असतं त्याच्यामुळे आई तिथं त्या छपरावरती अगदी शांत बसून काय करत असते सगळं कृत्य पाहत असते मीन वाय द बेबी सेन्स द प्रेन्स ऑफ हिज मदर अँड स्टार्ट टू सॉब अँड क्राय अ लिटल लाऊडर आता साधारणतः आपण बघा जखम झाल्यानंतर ज्या वेळेला आपण आईला पाहतो मग आईला पाहून थोडं आपण काय होतो इमोशनल होतो आणि त्याच्यामुळे हुनक देऊन जास्त रडू लागतो तसंच हा सुद्धा वानर म्हणजे बेबी वानर त्यांच्या आईला पाहिल्यानंतर हा सुद्धा काय करतो जोर जोरामध्ये हुंदके देत हुंदके देत हा सुद्धा वानर रडू लागतो आय रिटेटेड फ्रॉम दी डोअर ऑफ द कुफ टू अल द मदर अक्सेस टू हर बेबी मग ह्याने काय करतात की त्याच्या आईला येण्यासाठी त्याला त्यांना थोडं म्हणजे त्या वानराला काय करतात त्यांनी वाट करून देतात म्हणजे लेखकानं त्यांच्या आईला म्हणजे छपरावरून त्या बेबी वानरकडे यासाठी येण्यासाठी त्यांनी थोडं त्यांना काय करतात वाट सोडून वाट सोडतात वाट देतात आय रिटेटेड फ्रॉम दी डोअर ऑफ दी कुफ म्हणजे तो पॉलिटीचा जो डोअर असतो दरवाजा त्यांनी काय करतात उघडतात उघडतात जेणेकरून तो जेणेकरून ते आई काय करते मग त्या बेबी वानराकडे यायला पाहिजे असं त्यांनी तयार करतात इमिडिएटली द मदर डिसेंडिंग डिसेंडेड ऑन दी फ्लोअर ऑफ दी कूप अँड पिक्ट अप द बेबी इन हर आर्म्स मग जसं त्यांनी दरवाजा उघड जसं लेखकाने दरवाजा उघडतात तसंच काय करतं की लवकरात लवकर म्हणजे ते दरवाजा उघडल्यानंतर ना ती आई काय करते डिसेंडेड होते म्हणजे खाली पळत पळत येते आणि त्याच्या बेबीला म्हणजे त्या पिल्लूला काय करते असं आर मध्ये म्हणजे हातामध्ये बाहू मध्ये त्याला काय करते पकडते शी गेव द बेबी थ्रो बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज अँड देन कडर्ड हिम टाईटली इन हर बोझून मग लगेच काय करते ती पाहते म्हणजे त्याला थोडं बरं झालं असतं त्याच्यामुळे ती काय करते आई त्याला जोरानं घट्ट मिठीमध्ये बांधते शी गेव द बेबी अ थ्रो बे बॉडी इन्स्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज मग ती थोडं बॉडीमध्ये इंजुरीज झालं असतं ते सगळं चेक करते आई अँड देन कडर्ड हिम टाईटली इन हर बोझून म्हणजे छातीवरती काय करते बोझून म्हणजे छाती ती छातीत असं काय करते ते जोरात टाईटली करते टाईट करते म्हणजे घट्ट पकडते द बेबी फाउंड ग्रेट सोलॅन इन हर आता काही लोक म्हणलेले बघा म्हणजे सगळं आपण म्हणतो की आई आई म्हणजेच एक देव म्हणतो आपण तसं हे ज्या वेळेला आपण आईच्या मायेमध्ये येऊन असं घट्ट मिठी मारतो बघा आपल्याला समाधान मिळतं तसंच या बेबीला सुद्धा जसं ती आई असं छातीवरती घट्ट मिठी मारते तसं या बेबीला सुद्धा थोडफार काय होतं समाधान मिळतं द बेबी फाउंड ग्रेट सोलॅस इन हर म्हणजे ज्यावेळेला त्या टाईटली म्हणजे जोरानं घट्ट घट्ट मिठी मारते आईनं तसं त्या बेबी नंबरला थोडं काय होतं समाधान त्या ठिकाणी मिळत सोलॅस इन हर इन हर केअरिंग आर्म्स द मदर सॅट स्टील विथ द बेबी इन हर लॅ फॉर अ फ्यू मिनिट्स मग आई काय करतात थोडंफार थोडं वेळ त्या ठिकाणी त्या बेबी लंगूरला घट्ट धरून त्या ठिकाणीच बसते इट वॉज ऑलमोस्ट ऍज इफ शी वॉज पॉन्ड्रिंग ओव्हर अर ऑप्शन अँड ट्राइंग टू फिगर आउट हाऊ शी कुड किप द बेबी सेफ फ्रॉम दी फर्दर ऍझर्ट मग ती विचार करत असते बघा पॉन्ड्रिंग याचा अर्थ डीपली विचार करण्या मग ते थोडं आई काय करत असते की हे हल्ला झाल्यानंतर म्हणजे त्या बेबीला हल्ला झाल्यानंतर ती विचार करत असते याच्या पुढे माझ्या बेबीला म्हणजे छोट्या वाढाला मी कशा पद्धतीनं फाऊट म्हणजे सेफ सेफ करू शकतो म्हणजे त्या बेबीला कशा पद्धतीने मी प्रोटेक्ट करू शक शकेन असं ती आई काय करत असते थोडं डीपली विचार करत असते फॉर अ फ्यू सेकंड द मदर लंगू लुक टू स्टेट इन टू माय आयज मग थोड्या वेळानंतर ते काय करते की ती बेबीची आई असते मग ती वानर काय करते लेखकांच्या डोळ्याकडे पाहते इव्हन टुडे आय कॅनॉट फॉरगेट दॅट लुक इन हॉर आयज शोरिंग सायलेंट गॅटेड ऑन मी फॉर सेव्हिंग हर चॅट बघा लेखकांनी काय सांगितलेलं आहे आजपर्यंत म्हणजे लेखकांनी म्हणतात की आज सुद्धा मी ते डोळे अजून सुद्धा विसरत नाही कारण का की त्या आईच्या डोळ्यामध्ये म्हणजे त्या बेबी आईच्या डोळ्यामध्ये एक अभिनंदन म्हणजे धन्यवाद ती आई त्या डोळ्याच्या मार्फत लेखकाला काय करत असते सांगत असते कारण का की लेखकांना त्याच्या चाईल्डला वाचवलेलं असतं त्याच्यामुळं वानर काय करते डोळ्याच्या मार्फत त्या लेखकाला धन्यवाद सांगतं जसं आपण माणसांना तोंड दिलेलं आहे त्याच्यामुळे आपण बोलून सांगू शकतो पण प्राण्यांना तसं तोंड दिलं नाही त्यांना बोलता येत नाही त्याच्यामुळे त्यांनी 
भावुक होता युनिवर्सल मदर होल्डिंग चाइल्ड इन हर लैब बी नवीन शब्द है युनिवर्सल एक इन्वॉल्विंग एवरी वर समिष्ट कर युनिवर्सल जग सुधा मन तो सफर देसल मदर होल्डिंग चाइल्ड इन हर लैब मग ती आई का बसलाई क्या करते पर बेबी का करते जखम जा बेबी लगा थोड़ा घट्ट पकड़ते Then a flash, then in a flash, she jumped with her baby, clinging, clinging to her bell, belly, and reached the our kitchen roof. मग नंतर थोड़ा बार नंतर क्या करते आए तेरा घर तो पकड़ दे अनि तेरे ना क्या करते मुझे तेरा kitchen सर पर घर चा छपरा होती तेरा लेडीज़ क्या करते तेरा baby ला घियों उड़ी मार. She surveyed the uh, the area for the vicious uh, vicious male lungor and then looked away in the direction opposite to the प्लेस ऑफ द वायलंट एनकाउंटर शी सेस एज आर बघा इविल किंवा विक्ट वाईट म्हणतो आपण शी सर्वेड द एरिया मग ती आई काय करते की पूर्ण जो एरिया असतो जो भाग असतो त्याच्या घराच्या जवळ आसपास भाग सगळं काय करते सर्वे करते म्हणजे निरीक्षण करते मग ज्या ठिकाणी सुरक्षित त्यांना वाटतं मग त्या ठिकाणी ती काय करते आई त्या वाणाला घेऊन जाते बघा शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशेष मेल लंगूर म्हणजे मेल लंगूर साठी जे वाईट असतात म्हणजे तो प्राणी जो होता जो वाणाला त्या हल्ला केला असतो ते काय करते सगळीकडे बघते म्हणजे ते वाणार आहे का म्हणजे ज्यावेळी ते नाही वाटतं त्यावेळी काय करते लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी प्लेस ऑफ दी वायलंट मग ते काय करते विरुद्ध दिशेला ते काय करते आई त्या त्या बेबी लंगूरला घेऊन जाते द ब्रिक मिटिंग विथ द मदर अँड द बेबी लंगूर कन्व्हिन्सड मी दॅट इन इंटरस्पेस इज कम्युनिकेशन अँड म्युच्युअल ट्रस्ट इज नीडेड रिअलिटी अँड शुड एनी वन स्ट्राईक द राईट टोड द रिलेशनशिप रिलेशनशिप ह्युम्स इन टू ऍक्शन हम्स इन टू ऍक्शन याचा अर्थ बघा बिकम्स ऍक्टिव्ह याचा अर्थ बघा काय सांगितलेला आहे की प्राण्यांच्या प्राण्यांना बोलता येत नाही मग त्यांच्या सुद्धा त्यांच्यासाठी त्यांच्यासोबत सुद्धा आपण काय करू शकतो कम्युनिकेशन करू शकतो एवढंच की आपण लोकांसाठी बोलत असताना आपण तोंड आपल्याला देवान तोंड दिले म्हणून आपण काय करू शकतो संवाद साधू शकतो पण प्राण्यासोबत जर आपण कम्युनिकेशन करायचं असेल तर प्राणी सुद्धा आपल्यासोबत कम्युनिकेशन करत जसं की डोळ्याच्या मार्फत त्यांनी काय करत असतात की आपल्यासोबत कम्युनिकेशन करत असतात मग लेखकाने काय सांगतं की हेच रिलेशनशिप आपण प्राण्यासोबत दाखवायला पाहिजे मग त्यांना आपण तयार दाखवायला पाहिजे त्यांच्यावरती आपण म्हणजे त्यांना मदत करायला पाहिजे त्यांच्यावरती क्रूर करू नये असं लेखकाने सांगितलेलं आहे द मदर लंगू शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड एनिमल बट दॅट देर वेअर अदर मीन्स ऑफ एस्टॅब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट कम्पॅशन अँड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग बघा काय सांगितलं लेखकाने काय छान सांगितलं बघा त्या ठिकाणी कि ते आई जे असते आई सांगते सांगत असते की माणसांमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये जो रिलेशनशिप आहे तो फक्त फूड नाही म्हणजे आहारासाठी रिलेशनशिप नाही तर माणुसकी जो असतो माणुसकीमुळं किंवा अंडरस्टँडिंग म्हणतो आपण त्याला म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग म्हणजे समजूतदार जे असतं ते समजूतदार अंडरस्टँडिंग मध्ये काय होतं की त्यांचं रिलेशनशिप असतं बघा काय सांगितले द मदर लंगू शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मॅन अँड एनिमल फक्त आहारच आहारामुळेच काय असतं की माणसांमध्ये आणि प्राण्यांमध्ये रिलेशनशिप नसतं तर बट दॅट देअर वेअर अदर मीन्स ऑफ एस्टॅब्लिश बॉन्ड ऑफ थ्रो ट्रस्ट त्याच्या सोडून सुद्धा विश्वास त्या दोन्ही दोघांमध्ये असणं गरजेचं आहे म्हणजे माणसामध्ये पण विश्वास असणं गरजेचं आहे आणि प्राण्यांमध्ये पण विश्वास असणं गरजेचं आहे तसंच कम्पॅशन म्हणजे सिंपदी आणि काइंडनेस म्हणजे का आपल्या माणसांमध्ये माणसकी असणं गरजेचं आहे आणि आपल्यामध्ये दयाळू असणं गरजेचं आहे कारण का आता आपण आपण समाजामध्ये पाहतो पाहतो कि काही लोक काय करतात की कुत्र्याला मारणे किंवा डुकराला मारणे किंवा मांजराला मारणे असं कुठल्या तरी प्राण्याला काय करतात आणि मारतात तसं मांजरा सुद्धा मारतात वाला सुद्धा मारतात तसं इथं काय सांगितलं आहे की फक्त आहारच माणसांच्या आणि प्राण्यांमध्ये एक रिलेशनशिप नाही तर विश्वास तसंच काइंडनेस म्हणजे दयावृत्ती असणं गरजेचं आहे आणि एक अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे असं सांगितलेलं आहे खरं बघा फिफ्टी फाईव्ह इयर्स ह्या पास सिन्स दॅट डे म्हणजे आज एकूण पंचावन्न वर्ष होऊन गेले म्हणजे ते घटना होऊन एकूण पंचावन्न वर्ष होऊन गेले आय एम नाव सेवन्टी इयर्स ओल्ड मग लेखक म्हणतात की मी आता सत्तर वर्षाचं आहे बघा म्हणजे तो घटना घडून पंचावन्न झालेला आहे 
आणि लेखक सत्तर वर्षाचे आहेत बट आय स्टील फॉन्डली रिमेंबर दॅट एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड परंतु आज सुद्धा म्हणजे सत्तर वर्षाचे असून सुद्धा त्यांना ते सगळं घटना अजून सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये म्हणजे त्यांनी विसरलेले नाही तर विद्यार्थ्यांना हा पाठ या ठिकाणी संपलेला आहे थोडंफार आपण वर्ड्स या ठिकाणी पाहूयात बघा पहिला कूप याचा अर्थ पोल्ट्रीसाठी एक पिंजर म्हणतो आपण त्याला दुसरा ओझिंग वाहने रक्तवाद असतं त्याला ओझिंग म्हणे मफळणं म्हणजे दमणे सॉफ म्हणजे फुंदका स्थिर याचा अर्थ हालचाल मुवमेंट म्हणतो ट्रॉमा याचा अर्थ जखम अनकॅनी याचा अर्थ अस्वाभाविक सोलॅस याचा अर्थ समाधान किंवा शांतता आणि पाऊंडर याचा अर्थ विचार करणे मग इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी हे शब्द काय करा वही मध्ये लिहून घ्या आणि पुढच्या वेळेला आपण काय करूया वन पॉईंट थ्री जो कविता आहे चंद्रावरती ब्युटिफुल चंद्रावरती जो कविता आहे तो कविता आपण काय करूया पुढच्या पिरियडला पाहूया थँक्यू